les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. La rencontre de Kelly Hopkinsville, c'est le prétendu rasseau de la ferme des Sutton, près de Kelly et de Hopkinsville, qui se trouve dans le Kentucky, par un groupe de petites créatures lumineuses dans la nuit du 21 au 22 août 1955. Sachant que cette famille Sutton ne possède ni téléphone, ni radio, ni télévision, ni livre, ni même beaucoup de meubles. Ils n'ont même pas l'eau courante. Cette affaire est généralement considérée comme un des grands classiques de l'ufologie. Ce soir-là, la famille Sutton reçoit la visite de deux membres de la famille Taylor, si bien qu'il y a sept adultes et quatre enfants dans la maisonnée. Il y a donc la veuve et matriarche de la famille Glenny Langford, 50 ans, ses enfants Lonnie, 12 ans, Charlton, 10 ans, et Marie, 7 ans, les deux fils issus de son mariage précédent, Elmer, surnommé Lucky Sutton, 25 ans, et John, surnommé Charlie Sutton, 21 ans, ainsi que leur femme, Vera, 29 ans, et Aline, 27 ans, le frère de cette dernière, Opie Baker, 30 ans, et les fameux deux Taylor, Billy Ray Taylor, 21 ans, et June, 18 ans. Tout commence vers 19h, lorsque Billy sort pour aller chercher de l'eau au puits, comme je vous disais, ils n'ont pas l'eau courante, et il aperçoit un objet métallique brillant qui plane doucement au-dessus de la ferme. Celui-ci finit par disparaître derrière un vallon. Il va rentrer rapidement à la ferme et raconter son observation à l'assistance, qui bien sûr n'en croit pas un mot et ils ne prennent même pas la peine de sortir pour aller vérifier ses dires. Quelques minutes plus tard, c'est le chien de la famille qui est resté à l'extérieur de l'habitation qui commence à aboyer frénétiquement et qui finit par se réfugier sous la maison, manifestement terrorisé. Intrigué, Billy Ray et Lucky Sutton sortent et inspectent les environs. Les deux hommes aperçoivent alors une lueur volante qui va s'approcher d'eux et qui, observée de plus près, semble être une créature lumineuse de trois pieds et demi, ce qui correspond à un peu plus d'un mètre. Elle est dotée d'une grande tête, de grandes oreilles pendantes et pointues, de deux yeux jaunes brillants situés davantage vers les côtés de la tête que dans un visage humain, des jambes fines et courtes, de longs bras terminés par des serres. La créature semble vêtue ou faite d'un métal argenté. Les deux hommes sont alors pris de panique et ils rentrent à la ferme et ressortent après s'être armés d'un fusil de chasse et d'un revolver. Intimidés par l'approche de la créature, Billy Taylor et Cecil Sutton vont ouvrir le feu sur elle alors qu'elles sont à peu près 6 mètres d'environ avec leur fusil de chasse et l'autre avec un van de long rifle. Ils tirent ensemble. Les coups de feu résonnèrent, dirent-ils, exactement comme si on avait tiré dans un seau. Ils entendent alors un bruit qu'ils décriront par la suite comme celui de balles ricochant dans un bidon en métal alors que la créature fait demi-tour et disparaît dans l'obscurité. Après avoir scruté les environs plusieurs minutes durant, Billy Ray Taylor et Lucky Sutton décident de retourner à l'intérieur de la ferme. À peine ces deux hommes rentrent-ils dans la maison que la créature, ou une autre créature qui est identique à celle sur laquelle ils viennent de tirer, apparaît à la fenêtre. La créature portait une sorte de casque, ses yeux étaient bridés, se voyant découverte, elle a pris la fuite. Nous nous sommes précipités à la fenêtre pour l'ouvrir et nous avons tiré sur la petite silhouette. Comme la créature précédente, elle est tombée puis s'est relevée et est repartie très vite. Le tir a percé l'écran grillagé qui la protège et elle ressort de la maison mais elle a déjà disparu sans laisser de traces. Alors qu'il se tient à l'entrée de la maison, une main griffue qui vient de l'auvent tente d'attraper les cheveux de Billy Ray Taylor. Les deux hommes vont alors encore ouvrir le feu vers la créature qui flotte vers le sol et qui s'enfuit dans les bois. C'est alors que Billy Ray et Lucky découvrent qu'il y a une autre créature perchée sur le toit et encore une autre juchée sur un des arbres juste dans la maison. 
Ouvrant de nouveau le feu, les deux hommes voient les créatures comme flotter jusqu'au sol au lieu de tomber. Billy Ray Taylor et Cécile Sutton rentrent alors vite dans la ferme, qui sera alors assiégée par les créatures pendant plusieurs heures. Elles apparaissent souvent aux fenêtres, réveillant les enfants qui essaient de dormir, mais les tentatives de les abattre en tirant à travers les vitres et les murs ne semblent avoir aucun effet et ne produit qu'un bruit métallique. Elles s'approchent parfois de la maison, les bras levés, comme lors de leur première apparition. Les Sutton et Taylor n'observent jamais plus de deux créatures en même temps, mais ils estimeront par la suite qu'elles étaient peut-être 10 ou 15. En plus des caractéristiques précédemment citées, les gobelins de Hopkinsville, comme on les surnommera plus tard, semblent avoir des jambes anormalement petites, et lorsqu'ils marchent, au lieu de voler, il se déplace en se balançant d'un côté à l'autre. Il ne semble pas avoir de coups non plus. Malgré leurs nombreuses apparitions aux fenêtres, les créatures ne semblent pas chercher à pénétrer dans la maison. À 23h, face à la panique grandissante des deux familles, et en particulier celle des enfants qui se demandent ce qui se passe, qui crient et qui pleurent face à la situation et les coups de feu, la décision est prise de quitter la maison pour aller alerter la police de Hopkinsville, située à près de 30 minutes de là. Ce n'est pas une ou deux personnes qui va y aller, mais les 11 occupants de la maison qui partent dans deux voitures différentes pour Hopkinsville et qui parviennent à convaincre le shérif Russell Greenwell de leur sincérité. 20 policiers vont alors les accompagner à la ferme. Une fois arrivés sur la propriété, ils vont constater la réalité de la fusillade avec les traces de balles, hein, bien sûr, sur l'ensemble du bâtiment. Ils constatent que les témoins ne sont pas sous influence, pas alcoolisés, et qu'ils semblent vraiment terrifiés par ce qu'ils sont en train de raconter. Mais faute de preuves de la présence de ces fameuses créatures, ils finissent par quitter la maison vers à peu près 2h15 du matin. Vers 3h30, les créatures refont leur apparition autour de la ferme. Jusqu'à l'aube, les témoins continuent de subir les assauts de ces petits humanoïdes qui semblent insensibles aux nombreux tirs dont ils font l'objet. Ils ne vont disparaître qu'au petit matin, sans plus jamais réapparaître. Le shérif d'Hopkinsville va attester de la réalité de la fusillade sur la propriété des Sutton ainsi que du réel état de panique des témoins et de leur état de sobriété. Les membres de la famille Sutton ne changèrent jamais de version, et ils ne se contredirent jamais lors de leurs interrogatoires, même plusieurs années après les faits. Aucun témoignage indépendant ne viendra corroborer les affirmations de la famille Sutton, et aucune trace de passage des supposés humanoïdes ne sera retrouvée. 50 ans plus tard, la rencontre de Kelly Hopkinsville n'a pas encore trouvé d'explication qui fasse l'unanimité. Dans les heures qui suivirent l'événement, l'affaire gagna rapidement les médias. Dès le 22, c'est le Kentucky New Era qui rapporte la nouvelle. Et l'après-midi du même jour, Andrew Ledwith de la radio d'Hopkinsville va interviewer les témoins et dresser des portraits robots des créatures sur base de leur description. Les Sutton auraient au départ tenté de décourager les touristes voulant visiter leur ferme. Mais finalement, ils auraient fini par faire payer 1 dollar la visite et 10 dollars les explications. Selon eux, ce prix excessif était pratiqué pour décourager les curieux. Puis finalement, les Sutton finirent par refuser complètement d'en parler, sauf avec quelques personnes, comme Isabelle L. Davis, qui est la fondatrice du Civilian Saucer Intelligence, venu enquêter sur l'affaire en 1956. Le matin suivant l'incident, Andrew Ledwith, donc ingénieur et annonceur à la station radiophonique WAP d'Hopkinsville, nous dit ceci. Quand j'arrivais à la station radiophonique, je fus accueilli unanimement par la question. As-tu vu les petits hommes verts Je demandais des précisions et j'ai recueilli quelques vagues de renseignements sur les événements de la nuit. Me souvenant d'un article que j'avais lu peu de temps auparavant dans un magazine et qui rapportait comme quelque chose d'attaché à la police reconstruise les traits d'un visage à partir des descriptions des témoins, j'ai décidé d'éclaircir la situation. J'avais autrefois étudié le dessin et je pensais être en mesure de faire des croquis convenables. 
j'emmenai alors avec moi un des agents de police afin d'avoir un témoin de mes actions qui puisse veiller à ce que, ni par mes propos, ni par mes actes, je n'influe sur les dépositions des témoins. Alors arrivé à la ferme, tous les hommes sont partis évacués à leur occupation. Seules les femmes ont accepté d'être interrogées. Les dessins se sont précisés sans que j'intervienne, de façon quelconque, dans les déclarations des femmes. Elles étaient tout à fait sûres de ce qu'elles avaient vu ou non. Il me suffisait alors de suivre leurs indications quant aux formes du visage, des yeux, des mains, du corps. Même si je me contentais d'émettre l'ombre d'une supposition à propos de tel ou tel trait, elle me corrigeait aussitôt. Très vite, l'apparition commence à prendre forme. Les yeux étaient ronds comme des soucoupes, grands et écartés d'au moins 18 cm. Ils semblaient placés latéralement, à mi-hauteur de la tête. Le crâne était rond et complètement chaud au sommet. Nous en vînmes au corps. Personne ne pouvait affirmer s'ils avaient ou non un cou. Alors nous n'avons pas dessiné de cou. Selon les femmes, le corps était mince et tout droit, sans forme. Les bras étaient bizarres, presque deux fois plus longs que les jambes. Les mains étaient énormes et massives. La seule chose qu'aucune d'elles ne put décrire, c'est le nez. J'essayais d'en dessiner un, mais elle n'était sûre de rien. Alors je l'ai gommé. L'Edwitt va questionner les femmes pendant environ trois heures. Il est autorisé à revenir dans la soirée accompagné d'un policier afin de pouvoir rencontrer, cette fois-ci, les hommes. Il va effectuer un portrait robot issu de ce que va lui dire Lucky Sutton. Alors, retour le soir, légèrement en avance. Il y avait dans les deux sens une file de voitures longue d'au moins 800 mètres. Puis Lucky Sutton pénétra dans la maison comme un ours. Il tourna les yeux vers la table où j'avais placé mon croquis. Il s'assit sans dire un mot, le contempla et dit « Non, le visage est presque rond, il ne se termine pas en pointe. » Nous entreprîmes aussitôt le dessin des hommes, et nous guidant sur celui des femmes et en faisant les modifications qu'il nous indiquait. On ne s'accordait pas sur la bouche. Le qui demeurait intraitable, il ne devait pas y avoir de bouche. Ou alors, tout au plus comme une ligne barrant le visage, Jamais doué les témoins en traçant un trait d'une oreille à l'autre. Les sept personnes m'avaient fait des récits quasiment parallèles et décrit des créatures de façon à peu près identique. Or, cette personne qui aurait voulu inventer une histoire et fabriquer des descriptions aussi voisines qu'aurait pu le faire sans se concerter préalablement pour décider précisément ce qu'elles allaient raconter, c'était quasiment impossible. En plus, trois des hommes étaient partis très tôt le matin pour Evansville et n'étaient pas revenus toute la journée. Au demeurant, des interviews ne furent pas du genre très affirmatif quant à ce qu'elles avaient vu. Et aucun d'eux ne revint sur ce qu'ils avaient dit, même lorsque je les poussais dans leur retranchement. Ce n'est d'ailleurs sûrement pas la formule qui convient en ce qui concerne le qui, qui n'est pas un homme à être poussé dans ses retranchements. Au fur et à mesure que l'histoire se répandait, les faits commençaient à être déformés en tous sens. Chacun, en relatant l'aventure, ajoutait à la description des créatures quelques détails de son cru. C'est pourquoi je suis heureux que nous ayons gagné les racontards de vitesse. Notre interview du matin constitua le premier rapport complet sur les événements de la nuit. Les femmes se montrèrent amicales et détendues, et rien ne vint nous déranger. L'ordre des curieux ne s'était pas encore ébranlé. Le soir de ce même jour, nous pûmes discuter calmement avec les hommes dès leur retour, et sans qu'ils aient pu parler avec les femmes de ce qu'elles avaient rapporté au cours de l'entretien du matin, je fus surtout frappé de leur sincérité à tous, hommes et femmes. Au milieu de deux autres des témoins, Elmer Lucky Sutton va décrire comment la soucoupe pourrait atterrir. En tout, Ledwith a interrogé sept témoins adultes et leur a demandé d'avaliser de leur signature les portraits repos réalisés. Par la suite, la famille, assaillie par divers journalistes et importants, décidera de refuser tout entretien. Deux ou trois jours plus tard, les médias nationaux ajoutent la couleur verte à la description des occupants, bien qu'elle n'ait jamais été mentionnée par aucun des témoins. Joseph Allen Inek, lui, n'a pas été appelé en consultation sur le sujet et ignore tout de l'affaire. Quelques mois après l'incident, occupé à un plein temps à l'installation de 12 stations de repérage de satellites en divers points du globe, il engage l'Edwitt pour travailler sur les mécanismes d'horlogerie à quartz des chambres photographiques de Becker Noon pour le suivi des satellites. 
Tous deux ont travaillé deux ans sur ce projet et Ledwit informera Inec de l'affaire. Lui confiant son récit détaillé de l'affaire, ses rapports, croquis originaux, notes et l'autorisant à en faire état à son gré. En 1956, à New York, Isabelle L. Davis arrive sur les lieux à titre privé et parla à convaincre les témoins de parler à nouveau. Elle souligne « Les Sutton s'en sont toujours tenus à leur histoire. Obstinément, ils n'ont cessé d'affirmer qu'ils disaient la vérité. Pas plus les adultes que les enfants n'ont à aucun moment laissé entendre qu'ils auraient pu mentir ou avoir été dans l'erreur, ni à l'extérieur, ni dans le privé. Et ils ne se sont jamais désavoués, même sur des points mineurs. Les Sutton ne semblent à aucun moment avoir été tentés de faire marche arrière afin d'être à nouveau bien vus de leurs semblables. Leur entêtement, rien moins que payant à ne pas céder un pouce de terrain, ne prouve pas forcément la véracité de leur histoire, mais nous éclaire un peu sur leur caractère. Davis confiera également un exemple de ses résultats à Inec. D'autres récits feront état de très longs bras se terminant par d'énormes mains pourvues de cerf, de créatures portant une sorte de vêtements d'aluminium brillant, dieux très gros et apparemment très sensibles, sans pupilles ni paupières, bien plus gros que ceux des humains et de chaque côté de la tête. On décrira également des créatures comme marchant généralement debout, mais lorsqu'elles étaient visées, couraient à quatre pattes à toute vitesse, leurs bras semblant fournir la majeure partie de leur force de propulsion. Le cas sera également brièvement étudié dans le cadre du projet Blue Book, dans lequel il sera classé comme inexpliqué, sans enquête approfondie, car il rentre dans la catégorie CP, qui veut dire « crackpot », entre guillemets, cinglé. Ce qui n'est pas très sympa pour la famille Sutton.